போன வீடியோவில் நம்ம சன்னோட கலர் என்ன ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் தெரியுது இது மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் போன வீடியோவில் நாம் இந்த வேவ் லென்த்து கம்மியான வயலட்டு க்ரீன் இந்த மாதிரி கலர்ஸ்லாம் ஸ்கையில் தெரியும்னு பார்த்துருந்தோம் அது எப்படி தெரியுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்கலி இன் தமிழ் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இந்த இமேஜை உங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை வால் பேப்பர்லேயோ எப்போயாவது ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க நான் சொன்னேன்ல அந்த வேவ் லென்த் கம்மியான லைட்ஸ் தெரிகிற இடம்னு அது இது தான் இப்படி இந்த ஸ்கையில் கலர்ஃபுல்லாக தெரிகிற அந்த கிளஸ்டரல் ஃபினாமினாவை தான் அரோரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி இந்த லைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் மட்டும்தான் தெரியும் இப்படி நார்த் போலில் தெரிகிற லைட்ஸை வந்து அரோரா பொரலிஸ் அப்புறம் நார்த்தர் லைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் போலில் தெரிகிற லைட்ஸை வந்து அரோரா ஆஸ்ட்ரேலிஸ் அப்புறம் சதர்ன் லைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம் நம்ம சன் வந்து நம்ம ரியல் டைமாக பார்க்குற ஒரு பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சன்னோட இன்னர் கோரில் நடக்கிற ஒட்டு மொத்த ஃபியூஷனோட எனர்ஜி தான் இந்த ஃபுல்லி அயனைஸ்டு கேஸ் பால் இப்படி இந்த சன்னில் நடக்கிற அந்த அயனைசேஷனை தான் நம்ம பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்மாங்கிறது ஒரு ஃபோர்த் மேட்டர் இந்த பிளாஸ்மாவை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்டாக இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் இந்த பிளாஸ்மாங்கிறது சன்னோட கோரில் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு டென் மில்லியன் செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் இந்த பிளாஸ்மா தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சன்னோட கோரில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உண்டாக்குது இந்த பிளாஸ்மா வந்து சன்னோட அப்பர் மோஸ்ட் ரீஜனான கொரோனா சர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஹை டெம்பரேச்சர் காரணமாக சன்னோட கிராவிட்டி விட்டு சன் ஸ்பாட் வழியாக பிரிஞ்சு போகும் என்னடா இடையில கொரோனான்னு வைரஸ் பேரெல்லாம் சொல்கிறேன்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா அதாவது கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா சன்னோட ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்ஷனால் தான் அந்த வைரஸுக்கு கொரோனான்னு பேர் வச்சாங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கு வருவோம் இப்போது இந்த சன் ஸ்பாட்லேருந்து வெளியே போகுதுல இந்த பிளாஸ்மா இதை தான் நம்ம சோலார் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த சோலார் விண்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஹைலி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக தான் இருக்கும் இப்படி இந்த ஹைலி சார்ஜ் சோலார் விண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வந்து சன்னோட கிராவிட்டிலேருந்து தப்பிச்சு ஒன் மில்லியன் மைல்ஸ் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வந்து ஸ்பேஸில் ட்ராவல் ஆகும் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வந்து இது மெர்க்குரிய ரீச் ஆகிடும் ஆஃப்டர் டுவெல் ஹவர்ஸில் இது வீணஸை ரீச் ஆகும் இப்போ இந்த சோலார் விண்ட் வந்து எர்த்தை வந்து சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படியே நம்ம எர்த்துக்கு வருவோம் இப்போ நம்ம எர்த்தை சுற்றி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா சன்லேருந்து வர ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸை டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பூமியை வந்து பாதுகாக்குது இப்போ இதே மாதிரி தான் இந்த சோலார் விண்ட் வந்து நம்ம பூமியை நோக்கி வரும்போது நம்ம பூமியில் இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த சோலார் விண்டை வந்து டிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது இப்போது அந்த சோலார் விண்ட்ஸ்னால் வந்து எர்த்துடைய நார்த் அண்ட் சவுத் போலில் மட்டும்தான் அட்டாக் பண்ண முடியும் இப்போது இந்த சோலார் விண்டோட சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸான ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எர்த்தோட அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கேஸஸ் லைக் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதோட ஆட்டம்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்கும் இப்போது அந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும் அதாவது எப்படின்னா இந்த சன்னில் இந்த ஸ்ட்ராங்கான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு அதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஸ்ட்ராங்கான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுனால் அங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒன்று நடக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டியால் தான் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஹைலி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸாக மாறுது அதாவது இந்த ஹைலி சார்ஜ்டு ஆட்டம்ஸ் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் மேலே மோதும் போது இந்த நியூட்ரலாக இருக்கிற ஆட்டம்ஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பிரிஞ்சிடும் இது பிரிஞ்சுட்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயனைசேஷனாக மாறும் இந்த அயனைசேஷன்லேருந்து வருது இல்லையா ஒரு எனர்ஜி இந்த எனர்ஜி தான் நம்ம ஃபோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபோட்டான் தான் நமக்கு கண்ணுக்கு கலர்ஸாக தெரியுது இந்த ஃபோட்டானை பற்றி நம்ம போன வீடியோலாம் பார்த்துருந்தோம் அதாவது இந்த ஃபோட்டான்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ரியாக்டன்ட்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் பிரிஞ்சு போகுது இல்லையா இந்த எலக்ட்ரான் பிரிஞ்சு போய் அந்த எலக்ட்ரான் ஈஜெக்ட் பண்ணி வர ஒரு பார்ட்டிக்கல் தான் ஃபோட்டான் அதாவது ஒரு ஒளித்துகள் அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சிஜனில் நடக்கும்போது க்
அதாவது இன்னமும் லாங் நைட்ஸை கொண்ட பல இடங்களில் வந்து இது இன்னும் நிறையா தெரியும் இந்த அரோரா பொரலிஸ் வந்து கிரீன்லாந்து அலாஸ்கா கனடா இந்த மாதிரி நாடுகளில் தெரியும் அரோரா ஆஸ்திரேலியஸ் வந்து அண்டார்டிக்காவில் தெரியும் இப்போ இந்த வீடியோலேருந்து இடத்துல தெரிகிற லைட்ஸ் அண்ட் கலர்ஸை பற்றினா ஒரு கிளியரான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த வானத்தில் ஒரு வானவில் வந்துட்டாலே நம்ம அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் வந்து நம்ம ஸ்கையில் இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அதை பார்க்குறத விட வேறு என்னங்க வேணும் ஆனால் லைஃப்பில் ஒரு டைமாவது இந்த இடத்துக்குள்ள போய் பார்த்துணுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நேச்சரை தாண்டின ஒரு அழகான விஷயம் இல்லைன்னு தாங்க சொல்லுவேன் அதாவது நம்ம கேலக்சிஸையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் இப்படி இந்த அழகான நேச்சரை பற்றியும் இந்த கிளஸ்டரல் கேலக்சிஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் சயின்டிஃபிக்கலியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட்டும் பண்ணிடுங்க தேங்க்